Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Сегодня тема. Молоточки, которыми обрабатываются камни. Я буду рассказывать чисто со своего опыта. После того, как заказчики спрашивают, сколько стоит дом, как построить дом, с чего построить дом, какой камень, как все. То есть эта тема является второй, которая пользуется спросом у мастеров. Когда у тебя хороший инструмент, ты получаешь удовольствие. У тебя получается работа, у тебя быстрее работа. Заказчик тобой доволен, все, все тобой довольны. Поэтому инструмент очень важный такой элемент камечка. Я предоставляю вашему вниманию всего лишь частицу каких-то молоточков, которые у нас есть, с которыми работают наши мастера. Вот то, что я вот сейчас так по быстречку нашел. У меня еще таких молотков разных, разных, разных. На еще на, на три стола, но я их не буду доставать. В зависимости от той работы, которую вы делаете. Если это э, грубая обработка, так, если это побольше камень, я беру, допустим, вот, вот такой молоток побольше, полтора килограммовый. Если мне нужно сделать какую-то деталь с камня, допустим, угол сделать или, допустим, сделать ступенчатый камень, я беру поменьше вес. Ну, на 1200. А если у вас уже там, вам надо подогнать, под, подлезать этот камень, чтобы он уже смотрелся, тогда лучше всего вот, на килограммчик покупать вот такие молоточки. Вот. Что касается вот совсем маленьких, но совсем маленькие это уже такое как бы десерт. То есть его уже как бы сильно применить нельзя. Ну можно, если чисто. Ну, в зависимости от, от мастера, в зависимости от той работы, которую вы делаете. Но это чисто такое где-то маленькая, тонкая подгоночка сделать аккуратненько, чтобы что-то декоративно. Вот. Какими молотками лучше всего работать? Я работаю разными молотками. В разное время по-разному. Допустим, если я обрабатываю для грубой кладки, я беру вот такой черенок, длинный. Угу. Самое главное лупашить, как дядьку. Угу. Если я обрабатываю, скажем так, ступенчатый камень, я беру короткий черенок. То есть разные черенки под разную обработку. Самое удобное, какими молотками работать. Молоток, который не имеет знака качества, вот этой как бы зализанности, толстого слоя краски, хорошие обертки, это и есть, и являются самые лучшие молотки, понимаете? Вот. А вот молотки, которые уже имеют какую-то обертку, знак качества или вот как вот здесь видите штампы какие-то еще эти коды и все 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 то есть это не, не совсем есть хорошо потом есть еще такая фирма Беллота вот смотрите ручка Беллота видите вот но есть еще молотки для для камня Беллота они встречались мне и в России и в Украине инструмент у них неплохой, но молотки для камня у них они немножко э, слабоватые, слабоватые, поэтому блоки нужно пересмотреть все все отношения каменно обрабатывающим инструментом. Если человеку нет чем работать и вот э, кроме болота и ничего нету, конечно можно и болотой работать, но они не совсем хорошие, не совсем твердые, не совсем такие как нужные. Вот эти молотки они еще не были в использовании, они еще не были в работе, поэтому не смотрите, что они где-то ржавые, где-то вода у меня протекает, где-то на улице валяются. Самое главное, что они хорошие молотки. А вот смотрите, вот тоже приблизительно такие, такая же цена, но покрасочка, покрасочка, хорошая покрасочка. Но на самом деле это не есть хороший молоток. Видите, ГОСТ, штамп, все есть, один килограмм. Но это всего лишь понты. Вот эти срезанные углы, даже вот как вот здесь, видите, красиво сделано, вот здесь срезаны, здесь срезаны, здесь такие молотки, которые вот покрашены хорошо, срезаны хорошо, отшлифованы хорошо. Лучше вообще не брать. Я когда захожу в магазин и вижу 4 или 5, 6 молотков, я их сразу покупаю, потому что это, это мой хлеб, это мой самый главный инструмент, молоток. И иногда даже бывает, что приходит там какой-нибудь... Мастер, хочу молоток там, и он ему сует фуфло какой-нибудь, 
ну, например, как вот, вот этот молоток. Я вот его называю фуфловым молотком. И суют ему. И при, при этом приговаривают, о, Росо покупает такие молотки. Я не покупаю такие молотки. Вас просто разводят. Я покупаю нормальные молотки. Я покупаю вот, вот, вот молоток, который заслуживает уважения, заслуживает обзора. Если я захожу в магазин и если я вижу, скажем так, вот такие килограммовые, я их все покупаю. Сразу не отходя от кассы. Потому что я знаю, что на сегодняшний день для меня это дефицит. Потому что если... Я начинаю работать, или ребята мои начинают работать, я им предоставляю молоточки, они удобные, ими удобно, удобно обрабатывать камень, удобно зарабатывать деньги. Поэтому я скупляю, скупляю все такие молотки. И да, если, если кто-то заходит в магазин и есть какие-то фуфловые молотки, колхозные, которые никуда не кодируют, которые сделаны под колхоз. Вот самое натуральное слово, которое подходит. Я вам расскажу, что такое колхозный молоток. Я покажу на сайтах молотки, я пока попытаюсь поискать вместе с вами, найти вместе с вами, что такое хорош, хороший молоток, что такое плохой молоток. Вот видите, молоток, вот. мы одеваем черенок, вот видите, если его забить, он становится жестко, то есть держит хорошо. А теперь давайте вот этот, который, который фирменный молоток, фирменный молоток с буквой S, S я не знаю, может там практиканты какие-то делали, может там, я не знаю, но все равно там же есть люди, которые отвечают за это и впаривают. А теперь давайте посмотрим, что же, что же на самом деле впарили нам. Вы видите, вот здесь уже, чем вот здесь. То есть э, само, само отверстие, оно как бы пере, перевернуто. То есть вот эта сторона должна быть с этой стороны, а эта сторона должна быть с этой стороны. Для того, чтобы когда мы одеваем, чтобы наш молоток не шатался. Видите, шатается? Вот. И если я его сейчас забью, у меня только вот эта часть будет держать его. Вот эта часть будет держать. То есть иногда бывают в Греции, иногда бывают такие фишки. А теперь давайте наоборот. Вот видите, наоборот я его одеваю, и он как бы нормально становится. Это что мне? Камень нужно вот так обрабатывать? Очень плащебная такая история, потому что, понимаете, когда ты работаешь много и у тебя все нормально, так сказать, с работой, с бизнесом, со всеми делами, да, ты можешь еще позволить там себе купить его. Но если человек начинающий, и он там каждую копейку считает и покупает вот такое фуфло просто по незнанию, по незнанию, тогда это печально, конечно, и он такой, ну я же вроде это самое, вроде все по-честному, вроде и заработал честно, вроде и зашел в магазин и честно спросил, и все, 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 а получил вот, вот такую каку. Света сейчас спрашивает, это можно увидеть, когда ты покупаешь в магазине? Да, это можно увидеть, но я, допустим, как я уже человек с опытом, я могу не заметить этого. Не обратите внимание, да, я захожу в магазин, я залетаю в магазин. О, 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 мне вот надо сейчас, мне надо быстро, быстро, быстро. Я покупаю, ухожу, потом начинаю одевать, а оказывается не то. Это пер первое, то, что мне не понравилось с ним. Второе, что в этом молотке не так. Форма, видите, вот это зализано здесь, э углы зализаны. Они должны быть, вот, как на вот таких молотках, видите, вот. Они не должны быть зализаны, углы должны быть острые. Углы должны быть острые. Следующая предъява к этому молотку, это мягкость. И мне обрабатывали камень. Он просто мягкий, видите? Он там может немножко где-то что-то постучали, чисто сама, для того, чтобы новые, новые не выбрасывать, уже как-то там отдел я, наверное, ручку поработал немножко, видите как? Это за, за один день, возможно, стерлось, сбилось и все. И молоток на выброс. Мы посмотрим эту фирму, вот эту эску. В магазинах Греции мы увидим, сколько стоит вот такая эска. Следующее, что я еще использую в работе часто, вот такой скрипание. Мы называем скрипанией. Тут она зовет э, керочка, тут она зовет гвоздодер. Ну, гвоздодер тоже, вот, как, как гвоздодер, это тоже хорошие молотки, хорошо засыпать, хорошо работать с ними. Но они есть разные, они есть получше, похуже, вот. Ну, это один из, из хороших, не смотрите, что здесь немножко как бы сбилось. Я их использую где-то маленькая работенка, вот так где-то подбить, где-то подстучать. Я всегда использую такие молоточки. У меня их слишком много, тоже молоток зализанный. Он как бы новый, но на самом деле он мягкий металл, он не годится. 
И это тоже как бы все нормально. Ну, слабая мод закалка. Для русскоязычных ребят очень сложно найти хороший молоток на русских или украинских или каких-либо других сайтах. Вот. Да, я встречал, встречал вот на Алиэкспресс молотки уже продают. Там встречаются такие молоточки, как бы, ну, наподобие, как вот этот или любой другой. 6 евро. Вот, вот такой берем молоток. Он 6 евро вот стоит. Ну, это понятно, что он там закалки нет. Там металл, может, мягкий или еще какой-то. Вот. Хотя я использую разные молотки для разных целей и с мягким металлом. Но, если вы хотите немножко получше металл, и вы купили, вот уже купили за 6 евро, за 7, вот подешевле молоток. Что с ним можно сделать? Пойти к кузнецу и пускай у него закалит. Грамотному такому мужичку, который знает толк дела и делает хорошую закалочку для камня. И потом вы сможете нормально работать. Поэтому можно найти на Алиэкспресс плохие молотки, но с закалкой обойдется вам дороговато немножко. Хотя, если я беру вот этот молоток э, по 15, по 16, по 20 евро, он по 18, и где-то мы встречали сегодня и по 20 евро. Вот молоток здесь, вот, этот, вот по 20 евро. Ну, то есть, если вот 20 евро молоток, и вы берете за 6, идете к кузнецу, то есть заплатите ему, скажем, 5-7 евро, то есть просто, чтобы, чтобы он разогрел ваш молоток и закалил, не надо не оттягивать ничего. Я думаю, что это все равно будет дешевле, чем покупать, вот как я вот покупаю готовое. Важно, чтобы вы знали, что вы покупаете. Мы пройдем по магазинам и посмотрим, что продают нам. Иногда нам как бы фирмы предлагают молотки там с клеенными пластмассовыми ручками. Мне не нравятся они. Вот молоток. Вот она ручка. Ты просто вставляешь, и он уже никуда не выпадет. То есть это очень удобно, это очень практично, это уже проверено опытом. Я сказал, что именно вот так, когда одевается молоток, это хорошо. Но когда они одеваются пластмассовые ручки и потом клеятся, это не есть хорошо, они быстро ломаются. Я покупал неоднократно такие пластмассовые ручки, то есть молотки с пластмассовыми ручками, которые уже вставлены, там приклеены. И мне не понравились, потому что они на следующий день у меня как бы уходили. Ни одна ручка не, не держит. Тема ручки. Какие ручки могут быть? Посмотрите, вот пластиковая. Ну вот, вот это тяжеловато. Там может металлический да, пруд, пруд есть. Мне удобно, потому что у меня, видите, короткие пальцы. Вот, у кого-то длинные вот такие пальцы. То есть ему лучше всего брать вот такую толстую ручку. Вот, толстую ручку. Хотя я скажу, что и мне когда-то иногда бывает удобнее работать с, с толстой ручкой. А вот иногда бывает, что с тонкой ручкой. Вот такая еще есть ручка Бенман. Ну, я на название никогда не смотрю. Я смотрю на ее состояние. Я так беру вот сама. И она, знаете, приятная. Она такая резинка, такая приятная резинка. И даже я скажу, что мягкая такая. Ну, то есть работать удобно и следующая еще одна у меня они существуют другие ну это то что у меня сейчас на сегодняшний день есть вот здесь здесь конечно вот эта ручка она не такая как здесь здесь вот она про резинка как бы а здесь ну, пластмасс пластмасс ну тоже тоже они удобны вот когда работа работает быстро схватил быстро. Ну, вот и желтая вместе с черной такой вставочкой но ну, она такая вставочка как бы пласти пластик она немножко рвется иногда даже вот так но видите. Она типа резины ну, да, ну такая не сильно резина но ну держит держит хорошо они с одной стороны мне нравятся такие ручки вот допустим вот давайте посмотрим сколько стоит 450 видите есть разные цены но это приблизительно то 4 евро это ну тоже так так где-то 354 тоже хорошая хорошая ручка вот а вот смотрите, 4,50, видите? Вот. Есть, есть там и где-то где и 9 евро, и дороже, и дешевле. Потом следующие ручки. Это 60-70 сантиметров. Ну, ее можно обрезать, если там что-то лишнее. Вот. И тоже работать, обрабатывать камни. 
Видите, да, согнула. Вот согнуто, видите? Давайте так посмотрим, вот так согнуто, видите? Но это даже удобно, удобно, если правильно надеть. Я еще такие ручки покажу. Они немножко как бы толще, но они удобные по-своему. Хотя, хотя мне они не совсем нравятся, но... Мои ребята вот деревянными пользуются, им удобно это. Я же, когда вот такие ручки мне попадаются, так как у меня пальцы короткие, счесываю, шлифую до такой степени, чтобы вот здесь сделать наконечник, видите, наконечник как бы. А здесь вот так берешь и легко, хорошо, удобно работать. Именно вот такие, когда ручки. Сейчас она рассохлась, там в сарае лежала у меня. Вот, ну... Просто молоток уже как бы подношенный, видите, изношенный молоток. Вот это считается уже подношенный молоток. Видите, его надо уже в кузнецу отклепывать и приводить в нормальный вид. Или, допустим, вот такую, вот такую ручку берете, она потоньше, вот, вот она, вот. Обрезаете, чтобы она была короткая и тоже как бы удобно. Также на деревянных ручках можно делать надрезы пилочкой. Рука не скользит, если работаете долго, если работаете профессионально, это очень удобно. Об этих зазубринах, надрезах у нас есть отдельное видео, поэтому можно посмотреть. Ну и что касается длины, длины ручек, она зависит от той работы, которую вы производите. Какую работу вы делаете? Все зависит от самого человека. Вот мне, допустим, удобно работать в разные времена по-разному. Допустим, если это вот большие шаблоны обрабатывать каменные, ну как бы делать шаблон, тогда должна ручка быть подлиннее. Если это мелкие какие-то работы, она должна быть поменьше, потому что там когда мел мелкие какие-нибудь детали делаешь, большая ручка, она уже не кодирует. Теперь давайте поговорим на тему закалка. Бывает такое, что вот этот хороший молоток, ты его берешь, а у него, видать, закалка не произведена, и вот э, он начинает расплюскиваться. Или с этой, или с этой стороны. Бывает так, что с одной стороны сделана закалка, а с другой стороны нету закалки. И то есть он расплюскивается быстро. Очень быстро. Есть у меня старые молотки, которые надо было бы нести к кузнецу и все это делать, но Дело в том, что на острове немножко маловато специалистов в этой сфере. И не так просто вот так, чтобы пойти к кузнецу и чтобы он там сделал тебе хорошую работу. Есть некоторые кузнецы, которые делают нормально. Есть некоторые кузнецы, которые делают немножко неправильно. Я не знаю все, всех вот этих нюансов, всех вот этих как бы принципов работы, но вот этот молоток э, я носил кузнецу, вот он его сделал, здесь сделал вроде нормально, а вот эта часть про произведена перезакалка, видите? И когда мастер берет, начинает обрабатывать, он начинает крышиться. Вот смотрите, вот тоже, тоже э, носил к одному тут специалисту зак закалять, ну то есть оттягивать и закалять. И здесь тоже, видите, произведена Неправильная закалка. И это, конечно, проблема. Проблема номер один, что у нас нету специалистов по кузнечному делу. Вот этот тоже был оттянутый, оттянутый. Ну, с этим как бы нормально. Ну, я тут как разным специалистом. Я сейчас да, я сам занялся тем, что буду делать специальную печь. И, похоже, буду сам отваивать это ремесло. Так, а здесь смотри, он же здесь неровный, ничего страшного. Не, не, здесь ничего страшного. Самое главное, чтобы вот здесь углы были. Или вот, допустим, тоже этот мой, да, новый, новый. Но вот тоже с мазина уже произведена перезакалка, видите? И он откалывается. Новый молоток, но иногда бывает вот такое. Все это спрашивают, сколько у меня молотков вообще? Это больная тема. Я не знаю, сколько у меня молотков, честно скажу. Потому что вот таких, скажем, подношенных, потертых, уже использованных, их только может, может 100, может 200. Я не знаю, там ящиками они стоят у меня. Вот, на всякий случай. Случаи бывают разные. Ну, сделаем свою кузню. Да. Второе, что некоторые молотки, я когда было там времена, когда я на Украину там ехал, или просто я штук 20, наверное, отправил, просто на чердак положил, думаю, если вдруг там в Греции что-то не получится и придется на Украине поработать с камнем, у меня есть, допустим, 
арсенал, который я достану и пойду к кузнецу, и он мне, так сказать, сделает, э, оттянет или, допустим, закалит молоток. Я думаю, что вам более-менее э, понятно, и что я рассказал, насколько это возможно, как лучше что купить, вы увидели у меня, э, что я покупаю. Ну и потом э, мастера. Допустим, вы начинаете работать. Молодой специалист. Вы понимаете, как это все можно делать, как это все можно сделать, как это, то есть вам нужна работа, вам нужны деньги, вот. нету инструмента, нету молотков, не, негде купить. Конечно, можно просто взять простую кувалдочку, ведь там на самом деле есть кувалдочки, которые острые углы, как вот, вот на этом молотке, острые углы. И за счет таких углов можно обрабатывать, то есть вот вы стучите вот этим углом, вы отбиваете. То есть у вас не будет вот такого как бы носика. У вас зато будет вот такой как бы пятачок. И вы можете свободно кувалдочкой обрабатывать камень. Я, на самом деле я то, я когда приехал сюда в Грецию, я где-то помню нашел эту кувалдочку, там она 1500 или 1200 грамм. Вот, и я помню, черенок вырезал с дерева, там такой, такой череночек был, он так по, по руке был очень такой уд удобный. Мне тогда еще греки его говорят, ой, этот черенок никуда не годится. А он у меня отслужил год или полтора, и очень хорошо, удобно. Я им работал, обрабатывал камень, ну то есть э, именно самой обыкновенной кувалдочкой. И самое, самое что интересно... Вот, э, я эту квалдочку даже, по-моему, отвез на Украину, положил там где-то, думаю, реликвия, и она такая зализана, вся зализана там, ну, есть на что посмотреть. У меня даже здесь молотка нету э, с, так, с такими, как бы, углами, чтобы вот так полностью зализано, ведь все-таки много камней обра обработал я именно той, той кувалдочкой, и... Довольно уда удачно я тогда работал, дов довольно удачно у меня получались эти камни. И сейчас другой раз ребята приезжают, им даешь, им там или убегает, или там, ищ ищет работу полегче. Работа на самом деле это тяжелая. И другое дело, когда вы работаете самостоятельно и как-то можете где-то там ну, смягчить всю, всю эту тяжесть. А другое дело, когда вы работе, работаете в организации, где вас, или с иностранцем, где вас постоянно напрягают. Вот. И, конечно, это не та работа, которая можно легко провести время. Поэтому очень важно, когда есть хороший инструмент. И, конечно, заказчикам, заказчикам можно тоже покупать хорошие инструменты для своих мастеров, которые строят дом или там какие-нибудь обустройства территории. Строите из камня. Стройте с хорошим инструментом, покупайте хороший инструмент, чтобы вам было удобно работать. Не забывайте ставить лайки, нужны для того, чтобы мастера, которые пытаются найти какую-то информацию, они ее находили. Поэтому лайки нужно ставить. Вот э, насколько наблюдаешь, ну, ребята, вот когда... когда... Ухаживай, да, так ты любишь, как тебе все это нравится. Ой, какая ты хорошая девчонка. Толстая, правда. Ну, что поделать. Если бы ты еще камни помогала обрабатывать. Если бы еще класть. Цены бы не было. Ну, так-то ты хорошая девка.